In verse 20, naging din na, And when Samuel had caused all the tribes of Israel to come near, the tribe of Benjamin was, when he had caused the tribe of Benjamin to come here by their families, was taken and when they sought him, he could not be found. Therefore, they inquired the Lord for her, if the man should give down tighter, and the Lord answered, Behold, he had hid himself among the staff, and they ran and kissed him thence. And when he stood among the people, he was higher than any of the people from his shoulders and upward. And Samuel said to all the people, See ye him from the Lord who had chosen, that there is none like him among all the people. And all the people shouted and said, God see the king. Then Samuel told the people the manner of the kingdom, and wrote it in a book, and laid it up before the Lord. And Samuel sent all the people away, every man to his house. And Saul also went home to Gibeah, and there went with him a band of men, whose hearts God had touched. But the children of Bilial said, How shall this man save us? And they despised him and brought him no presents, but he healed his peace. It's a story about something. And in overview and in general, you know, the life story of King Saul but my point for us all tonight is about the touch of God. When the people of this time cried out for a king, and may sama sila sa upang mga naso, may nagpalibot nila, na pinaginahan sila sa hari, pinilit na sila gusto ng ginoo, may maghari sila, gusto nila tao ang muhari sila, ha? And then God answered their prayer. And then so, napilihan yun si Saul mga kaisunan. Ipapauli ni Prophet Samuel ang mga pamilya sa sila ha. And despite sa naadyo sa kapamilya na wakas yun makantok, wakas yun kapi. And had despised Saul. Bisa nung mauna pipili sa gino. Pataliwala na natalan. At doon ay mga tao na may kuyong kakson na diin ang mga kasing-kasing nila ihikap sa ginoo. Amen? At umakita doon yung mga kaksonan. Daghan yung mga instances sa Biblia na ginoo naghikap sa katawan. At matura pag ito yung mga kaksonan, ang ginoo may anhi sa misul sa eksin na ba? Kunya, ang tanan, hindi naging parihas sa una. <coughs> Ingun niya mga kasuhan nun, kung si sahod ko na ito at mga kinapuhi, o kung si kasi ka nun, o kakasulatan, at di, muha kita sa realization, nga sa dihang atun ay dagko kita yung mga mutang na may tabo, sa dihang kita hikapon sa ginoon. Amen. Ingun na yung katupad, Ang hikap sa ginoo. Hikap sa ginoo mga kaisunan, number one, it transforms. In 2 Corinthians 5, 17, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are becoming new. Amen? So that he hikap na ka sa gino, itaglog na ka sa gino, na tanang mga nalagi ng labay na, o tanang bakot bago na. Nagsita ka po sa gino, at we had this desperation, and then Lord, doon sa may bahay na mong buhat ko, itaglog na ka, kaya doon ay mga activity, event, kaya po na yung mga kapadasi, kung mga kapalikon, ang mga tura mga isunan, there's no program, there's no event, there's no material thing, or anything of this world, ha? Kaya maka, maka, maka-ignite sa kasing-kasing sa osa na tao. It is only 
the facts of God. And that unless kita magpahiga o kita magpatandog sa him, there is no transformation. Everything will just be passing, everything will just be abandoning, everything will just be temporary. Apan sa mga mabot ang mga pagsulay, mula'y tinaglanay ang hikap o tandog sa ino, balik na po sa dami. Wala mga kaisunan, importante dyan ang hikap. So, ganun ay pipila ng mga tao, ang ikuyo ng soul, kansang kasing-kasing ihikap sa ino. The thoughts of God brings forgiveness of sins to those who repent and believe. It brings cleansing to those who yield themselves totally to God. And it conveys the power para na itong mga nungyan yun sa gino. Sa hingpit niya kabubuton sa gino. The transforming touch of God makes everything new. Atong ginawat, ang bagong kinabuhi di hakang Christus nun. Yan, nagpatuna kita o mga bagong mga tinuha, spiritual things, godly desires. Yan, nagpatuna kita o bagong paglaon and hope of eternal life. Number two, when we are touched by the hand or by the presence of God, tili na kay mas form ka. So, we are going to be ordained. Ika yung matapad, ika ba siya? Iwag-inahan ka sa ginawa. Okay, okay, pagkutan na rin sa sibahan. Pero at least, usang katarun niya, naakakarun niya, na kayo na God has formed you because it touched your life. Na naakakarun niya, kayo na kayo naman. Because God ordains you. Kaya nang mag-ordain mga sa gino, kaya nagpahikap ka sa gino. In John 15.16, He have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit the Father in my name. He may give it to you. Daga mga kasuhanong ka ng mga isunan, they fail because they do not work for God. Wa sila makalagat para sa gino. They are only working for themselves, for their future, and for their own Wa sila mga lagad, wa sila mong trabaho, panas. Nagunawala sila, hindi pa narbaho ka ni, wala api na gino. Hindi pa ispila ka ni, wala api na gino. Dapat mga isulat na everything that we do, God, Jesus, must be, must be the center of the tool. Apil yun ang gino. Dapat siya yun ang magpuot. O kita, ikulat na musunod, kung nun sa'yo ipagbuhat sa toa. The touch of God, ordains all Christian into God's service and enables every believer to share something for God. Kung di mo makasayaw inyong invite to, kung di mo ma-invite inyong amigohon, God ordains you. Amen? Kung di mo maka-invite, di mo makasayaw, musmahin lang mo. Hindi na yung katupad. Dada mo yung katupad. Mahal daw din. Musmahin lang kasi mong kasmit. Nagkakita niyo mag-singer ito ng smile. Ha? Ngayon mo na ipong tanong, are you happy? Are you happy? The number two, yung mga tanong, you start to pray for them and be a helping hand for them. Kung na'y problema, be an encouragement. Bring comfort. Ikatulong mga kaisunan, the touch of God. Number one, that's four. Number two, ordain. Number three, the touch of God, unify. Ang tandog sa ginoo, ang hikap sa ginoo, muhiosa. Amen? For several months, mga kaisunan, we don't have this such a kind of gathering. But tonight is the night, and we have, and we are now in one mind, one purpose, one goal. Kagustuhan, matandog, mahikap na po sa ginoo. Then that revival must start in us. Kina yung katupad, magsugod. Kina yung kapalimod, magsugod na ko. We are now united. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Dagan ang mga Kristohanon ka ron, napakya sa iyan naman. Ang matagimbro, wala magkahiusa sa patrapaho sa kulatong sa ginoo. Tingnan na, magbibusunan ka ha? Dilita na lang mag-emotional. Mag-emotional, lungkot ka. Dilita na lang mag-ampo ta, mag-soaking ta. Dahil dili united, dili pariha ang ginabuhat. Pulos na lalagad sa ginoo, but not the same. 
They resist saying attacks, they resist saying hiccup. Just like Israel of the old days. Apan na natin ang mga ipantay ito, ang kasikasi, ang tihinap, isuporta o bisunod ka. And it's my prayer. Nga dili po ang usa sa mga punto sa grupo ni Zilia. Nga ibawa na sila, nga ito na ay ipili na dito. Apan, huwag yan po sila pasulungi ang ipili sa ito. And they had despised so they had a great gift to soul. It was an inspiring soul. It's my prayer that tonight we need to be touched by God. 